गाइस सी एस एस के अंदर बॉक्स मॉडल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्या है ये बॉक्स मॉडल इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं सुना मेरी बातों को ध्यान से तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे क्योंकि ये जो एक टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कि थ्रू आउट यूज़ होने वाला है आपके वेब डेवलपमेंट में कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर लो आप अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हो वेबसाइट आप अगर एंगुलर रिएक्ट कुछ भी यूज़ कर लो ये सारे बेसिक्स इस्तेमाल होने वाले हैं तो यहाँ पर मैं जल्दी से करने के वाला हूँ एक नई फाइल बनाऊँगा tu20.html टी यहां पर मैं बॉयलर प्लेट रख देता हूं जल्दी से और मैं यहां पर बॉक्स मॉडल लिख दूंगा ये करने के बाद मैं यहां पर स्टाइल डालूंगा और स्टाइल डालने के बाद यहां पर css लिखने की तैयारियां करूंगा उसी के साथ साथ मैं एक सिंपल सा एक काम करता हूं एक डेव बनाता हूं विथ क्लास कंटेनर ठीक है इसके अंदर एक हेडिंग डालता हूँ एच दिस इज माई हेडिंग और इसके बाद एक पैराग्राफ डालता हूँ और पैराग्राफ में आईडी दे दूंगा पी हैश फर्स्ट कर दूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पी और उसके बाद लिखूंगा हैश फर्स्ट और उसके बाद लॉरम 23 करके एंटर कर दूंगा ठीक है मैं ज़रा वर्ड रैप बंद कर लेता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल एस मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर पी आई इक्वल टू फर्स्ट आया ये आया और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्टकट सेट कर रखा है बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट आई एम नॉट श्योर शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो होता है एक बार चेक कर लेना आप लोग शॉर्टकट्स uh, में जाके अपने uh, मैंने ये बात बता रखी है मैं यहाँ पर सेकंड कर दूंगा आईडी को और इसको थर्ड कर दूंगा क्योंकि आई डी यूनिक होनी चाहिए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैंने यहाँ पर तीन ये बना लिया अब मैं जल्दी से लाइव सर्वर स्टार्ट करूँगा अब मैं आपको बताऊँगा एक बॉक्स मॉडल क्या होता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करना बॉक्स मॉडल क्या है सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल और कोई इमेज अच्छी सी मिलती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और ये देखो मुझे मिल चुकी है इमेज एक बहुत ही बढ़िया सी उप्स कोई और इमेज ले लेते हैं ये वाली ले लेते हैं हाँ ये ले लेते हैं तो देखो मान लो आपका ये एलिमेंट है जो ये 512 सौ बारह इंटू दिख रहा है मान लो ये आपका एलिमेंट है ठीक है और इस इमेज को नई टैब में खोल के जूम इन करता हूँ हाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सही से अगर ये जो ब्लू में दिख रहा है वो आपका एलिमेंट है ये एक गूगल क्रोम का स्क्रीनशॉट लिया गया है अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर तो ये 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 वाली जो फोटो है ये बॉक्स मॉडल को अच्छी तरह से डिफाइन करती है ठीक है बातों को ध्यान से सुनना ये ये इमेज बड़ी यहाँ पर खुली हुई है इसलिए इसको यहाँ खोल लेता हूँ ये मेरा एलिमेंट है पाँच क्रॉस वन का इसके बाहर जो भी मैं पैडिंग सेट करूँगा वो उसके बाहर आ जाएगी अगर मान लो मैंने इसकी पैडिंग दे दी है दो पिक्सल तो वो यहाँ पर आएगी ग्रीन वाला एरिया को वो कवर कर लेगी ठीक है इसके बाद अगर मैंने कुछ बॉर्डर दिया हुआ है तो वो आएगा और उसके बाद मार्जिन आएगी यानी कि मार्जिन बॉर्डर के बाहर आएगी तो ये है हमारा बॉक्स मॉडल सी का और बहुत ही यूज़फुल होता है इसमें क्या होता है कि आप लोगों को मालूम चलता है कि अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट में मार्जिन पैडिंग बॉर्डर ये सब चीज़ें देंगे तो वो कहाँ पर आएंगी तो ये सारी चीज़ों को कवर करता है हमारा सी का बॉक्स मॉडल आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को और अब देखेंगे यहाँ पर हम मार्जिन पैडिंग डालकर और कोई बड़ी चीज़ नहीं है देखो ये कंटेंट हो गया ये पैडिंग हो गई ये बॉर्डर हो गया मार्जिन हो गई बॉक्स मॉडल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतना बड़ी चीज़ नहीं है बस देखना ध्यान से कि जैसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ मार्जिन वगैरह वो कैसे आएगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको थोड़ी सी सी दूंगा मैं कहूँगा कि जो मेरा कंटेनर है डॉट कंटेनर उसमें क्या करो एक तो बैकग्राउंड कलर दूंगा उसको और बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा दूंगा ये दे देता हूँ ठीक है ये देखो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो इसमें बैकग्राउंड कलर आ गया ठीक है इसको बॉर्डर दे देता हूँ बॉर्डर देता हूँ इसको बॉर्डर देता हूँ मैं इसको थ्री पिक्सल सॉलिड रेड 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 नहीं मैं एक काम करता हूँ आर जी से सेलेक्ट कर लूँगा कोई अच्छा सा कलर हाँ ये अच्छा लग रहा है देखते हुए कैसा दिख रहा है और मैं तो आठ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे मैं यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ अपना मैं इस पर माउस लेकर जाऊँगा और आठ के हिसाब से एक लाइट सा बैकग्राउंड आराम से अच्छा सा सेट कर लूँगा जो भी दिखता है और ये काम ना मैं कहाँ से करना पसंद करता हूँ ये भी आपको बताता हूँ ये काम मैं यहाँ से करना पसंद करता हूँ यहाँ पर मैं जाता हूँ एलिमेंट में राइट लेकर इंस्पेक्ट करूँगा और जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये डाला हुआ है मैंने जहाँ पर कंटेनर कंटेनर का बैकग्राउंड कलर मैं यहीं से चेंज करना पसंद करता हूँ मैं देखता हूँ कैसा अच्छा लग रहा है फिर मान लो मुझे ये पसंद आ गया तो मैं ये वैल्यू लेके आर की ये वैल्यू लेके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ बैठे में बिल्कुल भी मैं यहाँ से करके वापस वहाँ नहीं जाना चाहता मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर सब कुछ करूँ और ऐसा मेरा दिखे ये अब देखो मैं अगर इसमें मार्जिन और पैडिंग दे दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पैडिंग देक
बॉर्डर के अंदर क्या चीज़ है पैडिंग है तो पैडिंग दूंगा तो मेरा कंटेंट क्या होगा थोड़ा सिमट जाएगा अंदर ही अंदर तो मैं चाहता हूँ कि अंदर ही अंदर मेरा कंटेंट सिमट जाए तो चलो पैडिंग देते हैं तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ पैडिंग और उसके बाद लिख दूँ नाइन पिक्सल जैसे ही सेव करूँगा देखना क्या होगा जैसे मैंने सेव किया कंटेंट थोड़ा सिमट गया मैं आप लोगों को इसको साइड बाई साइड खोल के दिखाता हूँ ठीक है मैं इसको साइड बाई साइड खोलूँगा तो शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा इस कंटेंट को साइड बाई साइड खोल लेते हैं तो मैंने यहाँ पर जो है अपने कंटेंट को साइड बाय साइड खोल लिया है और यहाँ पर आप लोग देखना जैसे ही मैं यहाँ पर 19 पिक्सल करूँगा सेव करूँगा तो देखना चेंज कैसा आएगा इसको बंद करता हूँ अभी मैं जैसे ही सेव करूँगा देखो कंटेंट से मट गया अंदर ही अंदर तो ये पैडिंग इसके अंदर आ गई है और अगर मैं इसी को बढ़ा एक बहुत ही हाई नंबर कर दूँ जैसे मान लो सेवेंटी कर दूँ ध्यान से देखना कंटेंट को यहाँ पर सेव किया मैंने ये देखो अंदर ही अंदर ये स्पेस आ गया यानी कि ये जो डब्बा था ये बिल्कुल सच बोल रहा था कंटेंट के बाहर पैडिंग आती है उसके बाहर बॉर्डर आता है ठीक है अब मान लो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं मार्जिन भी दूँ क्योंकि डेफिनेटली मैं मार्जिन देना चाहूँगा देखो ये चुपक गए एक दूसरे से ये चुपक गए तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर के बाहर भी थोड़ी सी स्पेस और उसको कहते हैं मार्जिन बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होती है ये वाली मार्जिन तो अब मैं अगर यहाँ पर मार्जिन सेट करूँ मान लो थर्टी पिक्सल देखना सेव करूँगा तो क्या होगा सेव किया मैंने ये देखो चारों दिशाओं से आ गई है क्या आ गई है 34 फोर पिक्सल की मार्जिन और पैडिंग जो थी वो भी चारों दिशाओं से आई थी लेकिन कितना बढ़िया होता अगर मैं अपनी मार्जिन और पैडिंग को एक दिशा से दे पाता क्या ये मुमकिन है हाँ बिल्कुल ही मुमकिन है और मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग के शॉर्ट हैंड के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्जिन में अगर सिर्फ टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट हमें शो करना है तो वो कैसे करेंगे अगर मैं इसको मार्जिन टॉप कर देता इस तरह से पैडिंग टॉप सॉरी और पैडिंग बॉटम कर देता तो सिर्फ ऊपर और नीचे से पैडिंग आती देखो ऊपर से पैडिंग आ रही है नीचे से पैडिंग आ रही है लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं आ रही है ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैडिंग राइट भी देना चाहता हूँ थोड़ी सी पैडिंग राइट देखो मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दिया इसने 34 फोर पिक्सल मैं चाहता हूँ ज़्यादा ना दूँ क्योंकि हल्की सी देना चाहता हूँ पैडिंग राइट आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है पैडिंग लेफ्ट मुझे देना है राइट में तो ऑलरेडी कंटेंट है ही नहीं तो क्या है कि ये कंटेंट इतना फैला ही नहीं है कि राइट तक जाए तो लेफ्ट में मुझे यहाँ पर देनी है तो ये लेफ्ट है राइट नहीं है ठीक है राइट ये है तो राइट में ऑलरेडी यहाँ पर गया ही नहीं है टेक्स्ट तो पैडिंग से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पर मैंने स्पेसिंग दे दी है तो मुझे अभी बिल्कुल सही दिख रहा है अब मान लो जो पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम है वो मैं एक साथ देना चाहता हूँ यानी कि मैं पैडिंग एक्स और पैडिंग वाई अलग अलग देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूंगा तो मैं काम करता हूँ इसको ज़रा कॉमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ We can set uh, the top, bottom, left and right. ठीक है like this. We can set padding. ठीक है और मैं अब क्या कर रहा हूँ कॉमेंट इसलिए लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को बाद में भी आप लोग इसको अगर देखोगे तो समझ जाओगे कि हमने क्या किया था तो ये पैडिंग थी पैडिंग यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं था ठीक है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ठीक है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये जो चीज़ है इसको यहाँ ले आता हूँ आप लोगों के लिए नोट्स टाइप के बना रहा हूँ बस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए डायरेक्टली प्रॉपर्टी इसी तरह सेम फॉर मार्जिन मैं यहाँ पर मार्जिन भी लिख देता हूँ अब यहाँ पर मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ये सब चीज़ें अलग से नहीं लिखना चाहता हूँ मैंने पैडिंग का बताया सेम मार्जिन के लिए भी होता है अब यहाँ पर शॉर्ट हैंड एक और देखो अगर मैं पैडिंग सेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं पैडिंग ऐसे लिख सकता हूँ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ठीक है और सेमी कॉलर सिर्फ स्पेस देकर इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं बताता हूँ यहाँ पर किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं पैडिंग इज इक्वल टू लिखूँ ट्वेंटी पिक्सल फिफ्टी पिक्सल सिक्स पिक्सल और 78 पिक्सल ठीक है तो क्या होगा ये टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम बॉटम और लेफ्ट की पैडिंग है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट टी आर बी एल करके आप इसको याद कर सकते हो और कोई और भी तरीके से याद कर सकते हो बट मुझे तो ऐसे ही रटा हुआ है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट ठीक है तो कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं होती है बट आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हो अब यहाँ पर ये करने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इक्वल टू नहीं होता यार कोलन होता है मैंने गलती करी एनी ये ऐसे किया मैंने और यहाँ पर मुझे एक सेमी कॉलन भी लगाना पड़ेगा सिंटेक्स के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे तो ये पैडिंग शॉर्ट एंड है हमारा ये करने से टॉप में ये सेट हो जाएगी राइट में ये सेट हो जाएगी बॉटम में ये और लेफ्ट में ये देखते हैं कि ये सच भी बोल रहा हूँ या फि
ये देखो अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू को चेंज करूंगा मान लो ट्वेंटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसको एरो की से चेंज कर सकता हूँ एरो की से मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ तो पैडिंग टॉप कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है रिलोड करूँगा वापस से नॉर्मल हो जाएगी फिर फिफ्टी को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये कौन सी वाली पैडिंग है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं दिखा रहा है फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये राइट वाली पैडिंग है देखो पढ़ तो रहा है फर्क कंटेंट थोड़ा इधर को सिमट सिमट के आ रहा है लेकिन उतना दिख नहीं रहा था शुरू में ठीक है तो ये है हमारी राइट वाली पैडिंग ये वाली पैडिंग इसके बाद कौन सी पैडिंग आती है इसके बाद आती है हमारी बॉटम वाली पैडिंग और देखो मैं इसको अगर बढ़ा दूंगा उप्स मैं गलत चीज़ बढ़ा रहा हूँ मुझे सिक्स पिक्सल जो दी है वो बढ़ानी चाहिए बॉटम वाली पैडिंग और इसके बाद ये लेफ्ट वाली पैडिंग है अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो सेम गोज फॉर मार्जिन आल्सो अगर आप मार्जिन के लिए करते हैं तो इसी तरह आप जो है लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर पैडिंग स्लैश मार्जिन ऐसे लिख देता हूँ कि मार्जिन के लिए भी ये लागू होती है बात एक और शॉर्ट जो कि शायद आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ टॉप और बॉटम की अगर आप लोग सेम देना चाहते हैं और लेफ्ट और राइट की सेम देना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर टॉप बॉटम को वाई कहता हूँ और वाई और एक्स तो आप वाई और एक्स करके इसको कर सकते हैं तो वाई एक्स करके इसको याद कर लेना और ये आपको याद रहेगा तो मैं अगर ऐसे करके लिख दूं इसको और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखूं पैडिंग अच्छा वाई में मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ एक्स में मैं वाई में ज़्यादा देना चाहता हूँ मैं वाई में थर्टी फोर पिक्सल दूंगा और एक्स में सिर्फ नाइनटीन पिक्सल दूंगा तो नाइनटीन पिक्सल दे के सेमी कोलर लगाऊँगा और ये देखो यहाँ पर ये आ गई लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा मैंने ये पैडिंग दी है इसको हटा दूँगा और ना मेरा उप्स मैं काम करता हूँ मैं ये पूरी एक्चुअली इस तरह लिखना चाहता हूँ कमेंट लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बताया था अब दो दो पैडिंग तो मैं सेट कर नहीं सकता ठीक है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से इसको कर दूँ अभी देखो मेरा कमेंट में ही कन्फ्यूज़ हो गया वो कोई बात नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटेक्स मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो नहीं चाहिए ठीक है कुल सेव किया मैंने इसको और मैं काम करता हूँ कुछ ऐसे इसको लगा लेता हूँ बिल्कुल मैं ऐसे रखना चाहता हूँ चीज़ों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो जब आप कोड लिखें तो ठीक है इन दोनों लाइन को एक साथ रख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इवन इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ इस तरह से क्यों कर रहा हूँ सेपरेट में क्योंकि आप लोगों को जब आप लोग जब कोड लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पर तो इधर कोई कॉमेंट आउट है तो ये स्ट्राइक आउट हो गई अगर मैं इस पर टिक कर दूँगा तो ये अनकमेंट हो गए ठीक हो गई देखो अब ये ये मैंने हटा दी ये ले ली तो मैं यहाँ पर काफ़ी खिलवाड़ कर सकता हूँ और यहाँ पर देखो मार्जिन 34 फोर पिक्सल थी पैडिंग मैंने कौन सी ली मैं रिलोड करता हूँ वापस से पैडिंग मैंने 34 19 लगाई थी तो ये एक्स की पैडिंग है देखो एक्स में पैडिंग चेंज हो रही है सेम अगर मैं एरो की से जाके थर्टी फोर को अब एरो की दबाए रखूँगा तो ये देखो बढ़ रही है पैडिंग और ये भी चेंज हो रहा है देखो नीचे डब्बा ये बहुत डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डब्बे के कलर को देखो बड़े ध्यान से वो वो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डब्बे का जो कि लोग ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं ये कह रहा है एलिमेंट का कलर ब्लू से दिखाया जा रहा है तो ये देखो ब्लू से दिखा रहा है ना ये ऊपर इसने एलिमेंट दिखा दिया पैडिंग पैडिंग पे आपने जैसे टच किया ये ग्रीन से दिखा रहा है पैडिंग देखो नीचे भी ग्रीन है ऊपर भी ग्रीन दिखा रहा है फिर बॉर्डर बॉर्डर को ही कह रहा है मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूँ ये जो ऑरेंजिश येल्लो कलर है देखो उससे दिखा रहा है और मार्जिन को ये येल्लो से दिखा रहा है तो जब आप ये सेलेक्ट करते हो एलिमेंट तो ये देखो बिल्कुल वही नीचे वाला जो डब्बा है सेम कलर दिखाता है तो आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज़ पैडिंग है क्या चीज़ बॉर्डर है क्या चीज़ मार्जिन है बड़े आराम से पता लगा सकते हो और एलिमेंट ब्ल्यू में दिखाता है तो आई होप कि ये समझ में आ गई होगी चीज़ आप लोगों को तो ये था मार्जिन पैडिंग का शॉर्ट एंड अब एक काम करता हूँ मैं फाइनली इस वेबसाइट को थोड़ा अच्छा सा दिखाता हूँ तो मैंने जो बात करी है अभी आप लोगों से पैडिंग और मार्जिन के शॉर्ट हैंड की तो मैं एक काम करता हूँ इसको मार्जिन भी वाई में थोड़ी ज़्यादा सेट करूँगा एक्स में थोड़ी कम सेट करूँगा तो एक्स में सिर्फ 19 पिक्सल करता हूँ पैडिंग और मार्जिन सेम ही रखता हूँ मैं ठीक है तो ये देखो यहाँ पर मेरे ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं और ये एलिमेंट्स एक बार आ गए तो मैं यहाँ पर मार्जिन थोड़ी कम कर लेता हूँ एक बार ठीक है मार्जिन थोड़ी ज़्यादा दे दिए मैंने वाई में वाई में मार्जिन में फोर्टीन कर लेता हूँ ठीक है और मैं जो सेटिंग करता हूँ ना वो सेटिंग में यहाँ करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से और उसके बाद जैसे ही मेरी चीज़ सब कुछ सही सही बैठ जाती है फिर मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ फाइनली अब यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ और मैंने क्लास इसीलिए ऐड करी थी ताकि मैं एक
और उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग अब ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या है इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है जो मैंने पैडिंग दी है इसको मैं बढ़ा दूँ मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा और इसकी जो पैडिंग है सिर्फ उसको बढ़ा दूँगा तो मैं जो पैडिंग है इसकी और वो भी वाई में जो है सॉरी एक्स में जो है उसको बढ़ाऊँगा और आप देखना यहाँ पर क्या होगा जैसे ही मैं इसकी पैडिंग बढ़ाऊँगा इसकी विथ चेंज हो रही है देखो इसकी विथ चेंज हो रही है नहीं हो रही है मैंने पैडिंग बढ़ाई तो विथ क्यों चेंज हो रही है ये तो आप लोगों को लगेगा मैंने जो विथ सेट करी है वो देनी चाहिए ना इसको विथ लेकिन ये विथ चेंज क्यों कर रहा है ये इसलिए विथ चेंज कर रहा है क्योंकि जो एक्चुअल विथ होती है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होती है उसमें एडेड होती है आपकी मार्जिन अगर जैसे मैं मान लो मैं मार्जिन के साथ साथ पैडिंग और मार्जिन भी बढ़ा दूँ मान लो तब भी मेरी विथ चेंज होगी देखो विथ चेंज हो रही है मेरी मार्जिन मिल रही है विथ चेंज हो जाएगी जो एक्चुअल विथ है एलिमेंट की वो क्या होगी वो उसमें मार्जिन आ जाएगी पैडिंग आ जाएगी सब कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो और ये विथ आपकी लागू हो तब आप लोग क्या कर सकते हैं तब आप लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम क्या है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग तो अगर आप बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे कर दूँ बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स ठीक है और अब मैं अगर देखो ये यही चीज़ आपको करके दिखाऊँ तो ये देखो नहीं हो रहा है कुछ पैडिंग अगर मैं इसकी चेंज करूँ तो ये क्या करेगा अपनी विथ को एडजस्ट कर लेगा पैडिंग के हिसाब से ही देखो पैडिंग के हिसाब से विथ को एडजस्ट कर लेगा तो ये जो है कमाल की प्रॉपर्टी है हमारे लिए सो so, मैं अभी इसको जो है बड़ा कर लूँगा अपनी स्क्रीन को आई होप कि ये मार्जिन पैडिंग वगैरह समझ में आ गया होगा आपके और इसकी जो विथ है उसको थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ मैंने विथ बहुत कम दे दी मुझे मालूम है मैं इसको फाइव कर लेता हूँ विथ को हाँ अभी अच्छी दिख रही है और बस इतना ही करता हूँ सो गैस यहाँ पर हमारे पास एक और सेलेक्टर होता है जो कि होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर सी में तो मैं क्या करूँगा इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखूँगा स्टार लगा के मैं कहूँगा जी आ, क्या करो कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए करो क्या ये जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर दो ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो विथ वाली कैलकुलेशन है सारे एलिमेंट्स के लिए मेरी सही हो तो मैंने स्टार लगा के यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया उसी के साथ साथ आप सी एस एस रिट्स ऐड करने के लिए बाय डिफॉल्ट मार्जिन को ज़ीरो कर सकते हो और पैडिंग को भी ज़ीरो कर सकते हो इससे होगा क्या कि जब आप ये करोगे तो बाई डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स में आपकी मार्जिन और पैडिंग जीरो हो जाएगी जब तक कि आप नीचे उनको ओवर ना करें तो आप नीचे उनको ओवर कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी उसी तरह मैं यहाँ पर मार्जिन की भी लिख देता हूँ मार्जिन टॉप ठीक है कुछ भी आप लगा सकते हो मार्जिन बॉटम कुछ भी आप लोग लगा सकते हो और उसी के साथ साथ मार्जिन टॉप वो भी कुछ भी लगा सकते हो और मार्जिन मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मुझे लिखना चाहिए था बट ठीक है मैं यहाँ पर लेफ्ट कर दूंगा इसको नॉट एन इशू और यहाँ पर लिख देता हूँ फाइव पिक्सल तो जैसे पैडिंग के लिए किया वैसे मार्जिन के लिए भी कर सकते हैं और ये भी चीज़ मार्जिन के लिए भी लागू होती है ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसको भी सेपरेट कर देता हूँ मार्जिन और पैडिंग को ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो आपको तो ये दोनों सेंटेक्स जो हैं मार्जिन और पैडिंग के काफ़ी सिमिलर होते हैं ठीक है सेम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको मार्जिन भी कर सकता हूँ मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैडिंग अंदर से होती है एलिमेंट के मार्जिन बाहर से होती है और कभी भी आप लोगों को कुछ भी देखना है तो राइट लिख करके इंस्पेक्ट करें ये डायग्राम आपके सामने है नीचे कौन सा डायग्राम ये डायग्राम ये डायग्राम आपका सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ पर आपको समझाएगा कि क्या मार्जिन है क्या पैडिंग है ये सब चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं सब कुछ आपको ये बड़े आराम से समझाएगा जूम इन करके इसको बड़ा कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे करके जूम इन करो स्क्रॉल करो और जूम इन करो और स्क्रॉल करो और डेफिनेटली दिखेगा आपको ठीक है इसको ऐसे बड़ा कर लो ऊपर ले जाके आराम से आप देख सकते हो नहीं तो इंटरनेट पर देख लो वहाँ पर भी उपलब्ध है वरना मेरा वीडियो देख लो उसमें तो मैंने दिखाई रखा है सो ये था मार्जिन पैडिंग किस तरह से हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं किस तरह से बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं काफ़ी डिज़ाइनिंग करी सी के अंदर फॉन्ट वगैरह ऐड करना सिखाई दिए थे पिछले वीडियो में और ये अभी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर आप जैसे बॉडी का भी अगर बैकग्राउंड लगा दो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और बॉडी सेलेक्टर ले लिया मैंने और बैकग्राउंड कलर अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर कुछ भी मान लो सी लगा दूँ तो ये देखो अभी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है और मैं बताता हूँ अच्छी नहीं दिख रही है मुझे मालूम है मेरा मैंने बताया था ना हमेशा से रहता है कि मैं इसको इस तरह से सेट करता हूँ बैकग्राउंड कलर तो मैं थोड़ा सा लाइट सा बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको और थोड़ा सा पर्पलिश सा बैकग्राउंड कलर दूंगा तो मैं
अब अब हैक्स कलर यूज़ कर लो आर यूज़ कर लो नाम यूज़ कर लो फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैंने बता रखा है आप लोगों को पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस करो अभी के अभी बुक करो और इसको यहाँ पर क्लिक करो सेव प्ले पर ताकि ये प्ले सेव हो जाए आपकी अपनी प्ले बन जाए उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करना और लोगों को बताओ कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी चल रहा है स्टार्टिंग से मैंने आपकी डिमांड पर यह बनाया है कोर्स क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि हरे भाई कैसे स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट मैं अलग अलग तरह के वीडियोज़ अलग अलग लोगों को दे रहा था कि ये देख लो ये देख लो लेकिन वो कहते थे कि क्या एक प्ले नहीं है जो देख के हम पूरी वेब डेवलपमेंट सीख लें तो वही प्ले मैंने आज यहाँ पर बनाई हुई है सो आई होप कि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा थैंक यू सो मच गाइस watching this video abhi ke liye is video mein itna hi and i will see you next time